بسم الله الرحمن الرحيم പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ചെങ്കിസ് ഖാന്റെ കാലത്ത് അതായത് യജൂജ് മജൂജുകളുടെ പിന്മുറക്കാരിൽ വന്ന ആളാണ് പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ലോക മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളൊന്നാകെ ഇറാഖ് വരെ അവരുടെ ഏഷ്യ റഷ്യയുടെ മുഴുവൻ ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കുകളെയും തകർക്കുകയും ഇറാഖ് വരെ കടന്നു വന്ന് മില്യൺ കണക്കിന് മുസ്ലിമീങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കിയ ക്രൂരനായ ഒരു തർത്താരി ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ചെങ്കിസ് ഖാൻ നിങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചെങ്കിസ് ഖാൻ അങ്ങോട്ടും എത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെങ്കിസ് ഖാന്റെ വരവിലൂടെ ഒരുപാട് നഗരങ്ങൾ നശിക്കുകയുണ്ടായി പക്ഷേ തെർമിസിൽ ഇമാം തുർമിദ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി എവിടെയാണ് തസൂഫിന്റെ വലിയ ആലിമായിരുന്ന ഹക്കീമു തുർമിദി ഉണ്ട് അവിടെ ഈ രണ്ട് മഹാന്മാർ തെർമിസിൽ അല്ല തെർമിസ് നാടിന്റെ പേര് തെർമിസ ആണ് ആ നാട്ടുകാരായതുകൊണ്ടാണ് തുർമുദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സുനന് തുർമുദി ഇമാം തുർമിദ് അങ്ങളുടെ മഖാമൊക്കെ വളരെ മനോഹരമായ അത്ഭുതകരമായ രീതിയിൽ അവർ സംരക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജയ്ഹു നദിയുടെ തൊട്ടരികത്താണ് ഹക്കീമു തുർമുദി ഉള്ളത് ഇമാം തുർമുദി ഹദീഫിന്റെ പണ്ടിന് തുർമുദി ഇമാം ഒരല്പം ഒരു അമ്പത് കിലോമീറ്റർ കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ചപ്പുറത്തേക്ക് മാറിയിട്ട് സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏതായിരുന്നാലും ഇമാം തുർമിതി തങ്ങളുടെ ആ പരിശുദ്ധമായ നാട് അവര് പറയാ തുർമിതി ഇമാമൊക്കെ അവിടെ ഒഫാത്തായി കിടക്കുകയാണ് അത്രയും മഹത്വക്കളായ ആളുകളുള്ള നാടാണ് പക്ഷേ ചെങ്കീസ് ഖാന്റെ വരവിൽ അവിടെ നശിക്കാതിരിക്കാൻ കാരണം അവിടെ ജീവിച്ചിരുന്ന സയ്യിദന്മാരായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന ഗൈഡ് അത്ര മുസ്ലിം ഇസ്ലാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആളൊന്നുമല്ല പക്ഷെ അവര് ചരിത്രം പറഞ്ഞു ഇവിടെ സയ്യിദന്മാർക്ക് വലിയ സ്ഥാനമാണ് റസൂർഹി സൊല്ലാഹി തങ്ങളുടെ കുടുംബ പരമ്പരയ്ക്ക് വല്ലാത്ത സ്ഥാനവും സ്നേഹം കൊടുക്കുന്ന നാടാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ സയ്യിദന്മാരാണ് ഈ നാട്ടുകാർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ അഭയമായിരുന്നത് അവരുടെ ഒരു മഹാത്ഭുതമായിരുന്നു ചെങ്കീസ് ഖാന്റെ പടയോട്ടം ഇതിൽ കടന്നുപോയിട്ടും കാര്യമായൊരു നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്നത് ഇവിടുത്തെ സാധാപ്യങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പാണ് അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സയ്യിദന്മാർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണത് അസൂർഹി സ്വല്ലാഹി ഞാൻ മഹദീദങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞത് ഗുലാമുൻ കുറഷിയും എന്റെ വംശപരമ്പരയിൽ വരുന്ന കുറൈശി തറവാട്ടിൽ വരുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് എന്റെ പേരാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപ്പയുടെ പേര് എന്റെ ഉപ്പാന്റെ പേരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുല്ലാഹി എന്ന് പറയുന്ന അബ്ദുല്ലയുടെ മകൻ മുഹമ്മദ് എന്ന ആളാണ് ഈ മഹദ് റബി അള്ളാഹു അപ്പൊ സയ്യിദന്മാർ ഇന്നുണ്ട് അവിടെ ഇന്നും സയ്യിദന്മാരുണ്ട് പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് റഷ്യയ്ക്ക് ശേഷം അത് പുനരുദ്ധാരണത്തിന്റെ ആ ഒരു വഴിയിലാണ് കാരണം ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് കേവലം ഇരുപത്തിനാല് പള്ളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പള്ളികളായിട്ട് മസ്ജിദുകളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞവിടെ അപ്പോ ആ ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിലേക്ക് ആ രാജ്യം തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇനി ഇമാം മഹദി വരാൻ പോകുന്നത് ഇമാം മഹദി തങ്ങളുടെ കുടുംബം തങ്ങൾ കുടുംബമാണ് സയ്യിദ് കുടുംബമാണ് അവിടെ ഒരുപാട് സയ്യിദന്മാർ മമ്മുഹാരി തങ്ങളുടെ ഒക്കെ ജീവിതം വലിയ അത്ഭുതമല്ലേ അത് എത്ര എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കണം സുഹാനുള്ള ബുഹാറയിൽ നിന്ന് സമർഖന്തിലേക്ക് സമർഖന്തിലാണ് ഖബറുള്ള സമർഖന്തിലാണ് ജനിച്ചതും വളർന്നതും പഠിച്ചതും ഒക്കെ ചെറുപ്പകാലം മുഴുവനും ബുഹാറയിലായിരുന്നു ബുഹാറയൊക്കെ വന്നിട്ട് സമർഖന്ത് ഏകദേശം മധ്യത്തിലാണ് വീണ്ടും ഒരക്ഷത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്താണ് തുറമുദിലേക്ക് എത്താം താഷ്കൻഡാണ് ഇതിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരി ഇന്നത്തെ ഉസ്ബക്കിസ്ഥാനിന്റെ മമ്പുഹാരി വഹമത്തുല്ലാഹി അലഹി വലിയ പണ്ഡിതന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ആളാണ് വലിയ ആലിമീങ്ങൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ അറബ് സംസാരിക്കുന്നില്ല അവര് അവരുടെ ഭാഷ അറബിയല്ല അറബ് മാതൃഭാഷയല്ല ഹദീഫ് പണ്ഡിതന്മാരിൽ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹമ്പ് അലി അള്ളാഹുന്റെ മാത്രമാണ് അറബ് സംസാരിക്കുന്ന പണ്ഡിതൻ ബാക്കി ഇമാം മുസ്ലിം എന്നവരുടെ മാതൃഭാഷ അറബിയല്ല അബുദാബൂദ് എന്നവർ ഇമാം നസായി ഇമാം ബുഹാരി ഇവരൊന്നും അറബ് സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളല്ല ഇവരൊക്കെ മറ്റു പേർഷ്യൻ ഭാഷകളും അഫ്ഗാനി ഭാഷകളും റഷ്യൻ ഭാഷകളും സംസാരിച്ചവരാണ് പക്ഷെ അള്ളാഹു താല ദീൻ നിലനിർത്താൻ കാരണമാക്കിയത് അവരെ കൊണ്ട് റഷ്യക്കാരായ അവരെ കൊണ്ടുവന്നു അള്ളാഹു സുബാൻ വച്ചാൽ ഇതൊരു അറബികളുടെ ദീനാണ് ഇത് അറബികൾക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ് എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ ഇറക്കിയിട്ട് അവരാണ് ഹദീഫ് പണ്ഡിതന്മാർ അവരാണ് ഹദീഫ് ക്രോഡീകരിച്ചത് അവരിലൂടെയാണ് അള്ളാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സുനിശ്ചകൾ നിലനിൽക്കുന്ന അവരാരും അറബികളല്ലതാണ് നോക്കണമില്ലാത്തൊരു അത്ഭുതം വല്ലാത്ത അത്ഭുതമാണ് മഹാനായി മുസ്ലിം മുഹമ്മദ് പേർഷ്യക്കാരനാണ് മുസ്ലിം
ഇമാം നസായി തങ്ങൾ അഫ്ഗാനിയാണെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ സുനിൽ നസായിയുടെ അപ്പോ അത്രയും പ്രഗത്ഭരായ ആളുകളൊക്കെയും ആ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് അവിടെ സയ്യിദന്മാരുണ്ട് ഇന്നുമുണ്ട് ഒരുപാട് സയ്യിദ് കുടുംബങ്ങളുണ്ട് അവിടെ അപ്പോ അതിൽപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബത്തിലൂടെയാണ് മഹാനായി മഹദി റഹ്മി കടന്നു വരാൻ പോകുന്നത് ഏഴ് വർഷം ലോക മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾക്ക് മഹാനവറുകൾ നൽകുന്ന ലീഡർഷിപ്പാണ് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം അത് വരാനുള്ള സമയം നബി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഈ ഭൂമിയിൽ അക്രമവും അനീതിയും നിറയുന്ന ഒരു കാലം വരും അപ്പോഴാണ് ഈ ഭൂമിയെ നീതി കൊണ്ട് നിറക്കാൻ വേണ്ടി മഹാനവറുകൾ കടന്നു വരുന്നത് അപ്പൊ അതിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് ലോകത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ പോക്കുകൾ എന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും അക്രമങ്ങൾ കടന്നു വരുന്ന കാലം പക്ഷേ നമ്മളോട് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് അക്രമങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കണം തിന്മയെ പ്രതിരോധിക്കണം നന്മയെ നമ്മൾ വെള്ളവും വളവും കൊടുത്ത് വളർത്തണം നന്മയുടെ കൂടെ നിൽക്കണം നന്മയുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കണം പക്ഷേ തിന്മയുടെ അതിപ്രസരം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോഴാണ് ഇവ മഹദിതങ്ങൾ വരിക ആ മാമഹദിതങ്ങളുടെ ഏഴാമത്തെ വർഷമാണ് മഹാനായ സയ്യിദൻ അലീസബിനും അറിയം അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പരിശുദ്ധമായ ഡെമസ്കസ് പള്ളിയിൽ അവതരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ സിറിയയിലെ ഈസ്റ്റ് ഡെമസ്കസിന്റെ സിറിയയുടെ തലസ്ഥാനമായ ഡെമസ്കസിന്റെ ഷർഖിയ ദിമഷ് എൻജിലു അലൽ മനാറത്തിൽ ബൈലോ ഈ ഷർഖിയ ദിമഷ് ഡെമസ്കസിന്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തുള്ള വെളുത്ത പള്ളി ആ പള്ളിയുടെ വെളുത്ത മുനാരത്തിലൂടെ എന്ന് റസൂറുള്ളാഹി സ്വലാസ്ലാം ആ ഹദീസ് തങ്ങൾ പറയുമ്പോ ഡെമസ്കസ് എന്ന് പറയുന്ന നാടില്ല അങ്ങനെ ഒരു നഗരമില്ല അറിയണം അവിടെ പള്ളിയുമില്ല പക്ഷെ ഇന്നവിടെ പള്ളിയുണ്ട് അൽമസ്ജിദുൽ അമവി എന്ന് പറയുന്ന ഇസാൻ ഇബിസ്ലാം അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ വരവിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചു നിൽക്കുന്ന പള്ളി ഇന്ന് ഡെമസ്കസിലുണ്ട് ആ നിസ്കാരത്തിന് ഈസൻ ഇബി അലിസ്ലാം വരുന്ന സമയം മസീഹുദ്ദാൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മസീഹുദ്ദാലിനെയാണ് ഈസാൻ ഇബി അലിസ്ലാം ചെയ്യുന്നത് പിടികൂടുന്നത് അവനെ പിടിക്കുന്നത് ലുദ്ദ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞ വിധങ്ങൾ ലുദ്ദ് ഇന്നത്തെ ഫലസ്തീനിലാണ് ഇസ്രായേൽ ഭരണം നടത്തുന്ന പ്രദേശമാണ് ലുദ്ദ് അവിടെ അതിന്റെ കവാടത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അവനെ പിടികൂടുക മസീഹുദ്ദാല് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് അവരൊന്നു ഭൂമിയിലെ എല്ലാ കുന്നിൻ പുറങ്ങളിൽ നിന്നും അവർ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരും അള്ളാഹു ചാല വളരെ പെട്ടെന്ന് അവരെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് അവരൊരു ഹിഡൻ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് രണ്ട് വിഭാഗമാണ് ഗോഗൻ മാഗോഗ് എന്ന ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ആളുകളാണ് അവര് എക്സ്റ്റൻസ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കയ്യാമത്ത് നാളാകുമ്പോൾ അള്ളാഹു സുഹാനഹു ചാല അവരെ കുന്നിൻ പുറങ്ങളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറക്കിക്കൊണ്ടുവരും നരനരയായി സൈന്യമായി കൊച്ചു മനുഷ്യരാണെന്നാണ് പക്ഷെ വളരെ അക്രമകാരി എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ആയുധങ്ങൾ മനുഷ്യരെ കൊല ചെയ്യും കൊലപാതകം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന മുഴുവൻ സംഘടനകളും ഇവിടെ കൂടെ കൂടുന്നാണ് പക്ഷെ അത്ഭുതം ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൂടെ നിന്ന ആളുകളെ ഇവര് കൊല്ലുന്നാണ് അപ്പോഴാണ് പറയ വർഷനെ വേണ്ടില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് സർവ്വ മനുഷ്യരെയും അവര് കൊല്ലുന്നു കൊല്ലലാണ് അവരുടെ രീതി കൊല്ലൽ മാത്രമാണ് അവരുടെ ആഘോഷം അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിന്റെ കഥ പറയുകയാണ് ഇസ്ലാമി വരുമ്പോ അള്ളാഹു ഇസ്നബിയെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ രണ്ട് വിഭാഗം ആളുകളെ ഇറക്കിയിരിക്കുകയാണ് അക്കിബലക്കും നിങ്ങൾക്ക് അവരെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ബൈത്തുൽ മുഹദസിലേക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചേർക്കേറുക അവിടെ അഭയം പ്രാപിക്കുക എന്ന് പറയും അന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള മുഴുവൻ മുസ്ലിമീങ്ങളും ഇന്നത്തെ ഫലസ്തീനിലെ ആ ജബൽ സൈതൂനിലേക്ക് ഐസാൻ ബി അലഹി ഇസ്ലാമിന്റെ കൂടെ പോവുകയാണ് പ്രതിരോധമാണ് പ്രതിരോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടിക്കാനും തിന്നാനും കിട്ടൂല ആര് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലം റൂഹിന് മറിയം അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നമ്മൾ പറയില്ലേ എന്താ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം വരാത്ത എന്താ പഠിച്ചോ നമ്മളെ സഹായിക്കാതെ എന്താണ് അള്ളാഹു ഇടപെടാത്തത് അങ്ങനെ പറയല്ലേ മഹാനായ ഐസാൻ ബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അടക്കമുള്ള മുഖ്യനീങ്ങൾ പ്രതിരോധത്തിലാണ് മാസങ്ങളോളം അവർക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയില്ല ായിരിക്കും ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും അപ്പോഴാണ് മഹാനവർ ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവെ അള്ളാഹും അഹ്ലിക്കും പഠിച്ചവനെ നീ അവരെ നശിപ്പിക്കണമേ എന്ന് ഇസാൻ ബലഹിസ്സലാം ദ്വാ ചെയ്യും സർവ്വ മുഹ്മിനീങ്ങളും കൂടെ നിന്ന് ദ്വാ ചെയ്യും ആമീൻ ചൊല്ലും അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു സുഹാനുഹോത്താലും എന്ന് പറഞ്ഞ ഒട്ടകത്തിന്റെ ഒക്കെ തലയിൽ കാണുന്ന ഒരു ചെറിയ പുഴുവാണ് ഒരു കൊച്ചു വളരെ ചെറിയ ഒരു 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 ചെറിയ ദൂത് ചെറിയ ഇൻസെക്ട് ആണത് ആ സാധനം ഒരു ചെറിയ പുഴ പോലെയുള്ള സാധനം അത്
സമനിരപ്പുകളിൽ മുഴുവനും യജൂജകളുടെ ഡെഡ് ബോഡികൾ കുമിഞ്ഞുകൂടി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഐസാനി ബലിഹിസ്ലാം മൊഹ്മിനിയങ്ങളും ജബൽ സൈത്തൂനിൽ ജബൽ സൈത്തൂൻ വസ്തുലക്ഷ നിലകൊള്ളുന്ന ആ പൊന്നിനാണ് ജബൽ സൈത്തൂൻ അതാണ് ഒലീബുമല എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് പ്രശുദ്ധമായ നിലകൊള്ളുന്നത് അവിടെയാണ് ഐസാനി ബലിഹിസ്ലാത്തു വസ്സലാം ജനിച്ചത് ഐസാനി ബലിഹിസ്ലാമിന്റെ നാച്ചുവിറ്റി ചർച്ചുള്ളതിന്റെ തൊട്ടരികത്ത ജബൽ സൈത്തിന് ഇറങ്ങിയിട്ട് കുന്നുകാരൻ ജബൽ മുഖബർ എന്ന് മുഖബിർ എന്ന് പറയുന്ന ആ മലയിലാണ് തൊട്ടടുത്താണ് ഇതൊക്കെ വളരെ അടുത്ത സ്ഥലങ്ങളാണ് അവിടെയാണ് ഈസാനി ബലി ഇസ്ലാമിന് ആകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഇന്നവിടെ ഒരു മുനാരം പോലെ ഒരു സ്തൂപം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ അവിടെ ചെന്നാൽ കാണാൻ കഴിയും അവിടെ നിന്നാണ് ഈസാനി ബലി ഇസ്ലാമിനെ ഉയർത്തിയത് ഇതൊക്കെ വളരെ മനോഹരമായ ചരിത്രത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് അതാണ് ഖുർആാനിന്റെ അത്ഭുതം ഖുർആാന്റെ അത്ഭുതം അതാണ് എല്ലാം ഭൂമിയിൽ നടന്ന അവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ആ പരിശുദ്ധമായ മലയിൽ നിന്ന് ഐസാനി ബലി ഇസ്ലാം മുമ്പിനിയങ്ങളും താഴെ ഇറങ്ങും അങ്ങനെ അള്ളാഹു ചാല നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞ ഈ ജൂജമജൂജുകളുടെ ദുർഗന്ധം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിയിൽ ദുർഗന്ധം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അള്ളാഹുവെ നിന്റെ ഭൂമിയെ നീ ശുദ്ധിയാക്കി തരേണമേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മഴ പെയ്യുകയാണ് കിമർത്ത് മഴ പെയ്യും ആ മഴയാണ് ഇവരുടെ ദഡ്ബോഡി മുഴുവനും ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടുപോയി ആർക്കും ശല്യമില്ലാത്ത ഭാഗത്തെ കടിഞ്ഞുകൂട്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിയെ ശുദ്ധമായ ഒരു ഒരു സ്ഫടികത്തിന്റെ ഉപരിതലം പോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിയെ അവർ അള്ളാഹു ശുദ്ധീകരിക്കും പക്ഷെ അതുവരേക്കും ഐഷാനുബിനിയങ്ങളും പ്രതിസന്ധിയിലാണ് പ്രയാസമുണ്ട് വസീഹുദ്ദാലിന്റെ ആ ഒരു വിഷയം അവസാനിക്കുമ്പോഴേക്കും ജൂജിന്റെ വരവാണ് അവർ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു അവര് يشربون مياه المياه الانهار سمدرنا لا اي سمدرنا مجبن ادبول تنه നദികൾ മുഴുവനും ജലാശയങ്ങൾ മുഴുവനും അവർ കുടിച്ചു തീർക്കുന്ന ഉപ്പൊന്ന് വിഷയമല്ല ഉപ്പ് വെള്ളാണെങ്കിൽ അവർ കുടിക്കുന്ന ബുഹൈറത്ത് കബരിയ കബരി തടാകം അവർ കുടിച്ചു തീർക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു കബരി തടാകം ഇന്ന് ഫലസ്തീനിൽ ഇന്ന് നിലവിലുള്ള തടാകമാണ് കബരി തടാകം യഷറബൂനമിൻ ബുഹൈറത്ത് കബരിയ കബരി തടാകത്തിന്റെ അടുത്തുകൂടെ പോകുമ്പോ മില്യൻ കണക്കിന് ഗാലൻ വെള്ളം കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന തടാകമാണത് ആ തടാകത്തിന്റെ അരികത്തുകൂടെ ഒരു യാത്ര ചെയ്ത് എന്ന് ജൂത കൺട്രോളിലാണെന്ന് മാത്രം ആ തടാകം മുഴുവനും കുടിച്ചു തീർക്കും അവരെ കുടിച്ചു തീർത്തിട്ട് പിന്നാലെ വരുന്ന മനുഷ്യന്മാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയും ഇവിടെ ഒരു തടാകം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്ന് പിന്നെ പറഞ്ഞു പോകുക അത്രക്കും വെള്ളങ്ങ് കുടിച്ചു വസിച്ചിരിക്കും അവര് അങ്ങനെ ദാഹാർത്ഥരായ ഒരു സമൂഹമാണ് ഇവര് അവരവസാനം അവര് ഭൂമിയിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഞങ്ങൾ കൊന്നു ഇനി ഞങ്ങൾ ആകാശത്തുള്ളവരെ കൊല്ലുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് യുറുസിലൂനെ സഹം അവരുടെ കയ്യിൽ അമ്പുണ്ടായിരിക്കും അമ്പ് അവർ ആകാശത്തേക്ക് എഴുതിവിടും എന്ന് റസൂലുള്ള അതിന് അവര് ഹിക്കമത്തിൽ എന്റെ ഒരു പണി ചെയ്യും അവിടെ അവര് ആ അമ്പ് തിരിച്ചു വരുമ്പോ അതൊക്കെ ഒരു ആകാശത്തേക്ക് പോകും അന്നത്തെ പ്രത്യേകമായ ടെക്നോളജി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്ത് അമ്പാണോ എന്നറിയില്ല ക്ലൗഡ് വരെ എത്തും അതിനപ്പുറം പോകുന്നു നമുക്കറിയില്ല ആകാശത്തേക്ക് പോകുന്ന ഈ അമ്പ് തിരിച്ചു വരുമ്പോ അതിന്റെ അറ്റത്ത് ചോരപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവര് പറയും ആകാശത്തുള്ള മാലാഖമാരടക്കം നമ്മൾ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു എന്ന് അഹങ്കരിച്ചു നിൽക്കുന്ന നേരത്താണ് ഐസാനി ബലി ഇസ്ലാമിന്റെ ദ്വായ ഉണ്ടാകുന്നതും ഇവരുടെ നാശം സംഭവിക്കുന്നതും ഇങ്ങനത്തെ അക്രമകാരികളായ അത്രയും കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിച്ച ഒരു സമയം സഹിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു കാലമാണ് യജൂജിന്റെയും മസീഹുദ്ദാലിന്റെയും ഒക്കെ കാലം അതൊക്കെ അതിജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് നമ്മുടെ കാലത്താണ് അതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കും നമ്മുടെ മക്കളുടെയോ മക്കളുടെ മക്കളുടെയോ കാലത്താണെങ്കിൽ അവർക്കും അള്ളാഹു അതിനുള്ള കരുത്തുള്ള ഈമാനും തക്കവയും നൽകി അള്ളാഹു സഹായിക്കട്ടെ ഉമ്മിനിങ്ങളായ ആളുകൾക്കൊന്നും പേടിക്കാനില്ല ഒന്നും ഭയപ്പെടാനില്ല സൂറത്തുൽ കഹഫിന്റെ ആദ്യത്തെ പത്തായത്തുകളോ അവസാനത്തെ പത്തായത്തുകളോ ഓതിയാൽ മസീഹുദ്ദാലിനെ തൊടാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് പറയും നിങ്ങൾ ചില ആളുകൾ മസീഹുദ്ദാലിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന തങ്ങൾ പറയാ സുള്ളാഹു സ്വല്ല പറയും എനിക്കൊന്നും സംഭവിക്കൂല എനിക്ക് നല്ല ഉറച്ച ഈമാനുള്ള ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചില ആളുകൾ ചെല്ലും മസീഹുദ്ദാലിന്റെ നാല് ഡയലോഗ് കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും അവൻ വീഴും അവൻ മസീഹുദ്ദാലിനെ പടച്ചവനാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളാരും അങ്ങനെ അവനെ കോൺഫ്രൻറ്റേഷൻ വേണ്ട അവനുമായി ഒരു 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 മൽപ്പിടുത്തത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംവാദത്തിനോ പോകണ്ട നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്ന ഈ
മുമ്പിനിയങ്ങളായ ആളുകൾ ഇതിലും വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ മുൻഗാമികൾ സഹിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈമാനെ നേൽക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷതം മസീഹുദ്ദാലിന്റെ വരമായിരിക്കുന്ന ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെടുന്ന യുക്തിവാദികൾ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിനെ മസീഹുദ്ദാലിനെ ദൈവമായിട്ട് അംഗീകരിക്കും അവന് ഇഷ്ടം പോലെ പ്രൈസുകളും അവാർഡുകളും കൊടുക്കുന്ന കാലം വരും മസീഹുദ്ദാലിന് തോളിലേറ്റ് നടക്കുന്ന സംഘടനകൾ വരും മുമ്പിനിയങ്ങളായ ആളുകൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന കാലം വരും ഇവരൊക്കെ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവർ ഇവരൊക്കെ പച്ച പാവങ്ങൾ ഒന്നിനും പറ്റാത്തവർ എന്നുവരെ തള്ളി മാറ്റപ്പെടുന്ന ഒരു കാലം വരുന്ന അവിടൊക്കെ പറയുന്നു പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാലത്ത് നിങ്ങൾ അബാധത്ത് ചെയ്ത് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നെ കാണാൻ മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ ചെയ്ത് വന്നവനെ പോലെയാൻ നിങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അബാധത്ത് ചെയ്ത് ജീവിച്ചാൽ എന്ന് മഹാനായ റസൂൽ നമ്മുടെ റൂമുകൾ ബാച്ചലർ റൂം ആവട്ടെ ഫാമിലി ആവട്ടെ അവല് വക്ത നമ്മൾ ശുഭനിസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ മക്കൾ ഖുർആാൻ ഓതുന്നു നമ്മൾ ഖുർആൻ ഓതുന്നു നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുമായി നിരന്തരം നമ്മൾ സമ്പർക്കങ്ങൾ പുലർത്തുന്നു കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നു ഈമാനികമായി ജീവിക്കുന്നു തെറ്റുകളുടെ സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നും പോകാതെ വിവാഹം ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ സ്വന്തം കുടുംബത്തോട് ഒപ്പം ചേർത്ത് നിന്ന് അല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ വിവാഹം നടക്കുന്നവരേക്കും അതിനപ്പുറത്തേക്കും സ്വന്തം ശരീരത്തെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും തക്കുവയിൽ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു നൽകുന്നൊരു വല്ലാത്ത സംരക്ഷണം ഒരു ശക്തിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹു സുബാനഹു വച്ചാൽ പറയുന്നൊരു വിഷയം അതാണ് ഹിജറയുടെ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഉള്ള ചർച്ചയിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ അവിശ്വാസികളുടെ വാക്കുകളെ അള്ളാഹു ചാല താഴ്ത്തുകയാണ് ഉണ്ടായത് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനമാണ് എന്നും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് മറ്റിടത്ത് താഴ്ത്തിനാൽ താഴ്ത്തിനാണ് ജുംല ഫെഡിയ ഞാൻ ഇന്നലെ പെരുമ്പാവൂരായിരുന്നു ഈ വിഷയം ചർച്ച മുസാലിമ്യങ്ങളോട് ചോദിച്ചു ഈ രണ്ട് ജുംലകളെ സംബന്ധിച്ച് ജുംല ഇസ്ലിയും ജുംല ഫേലിയും ഒരു കുട്ടി ഉത്തരം പറഞ്ഞു ജുംല ഫേലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്ഥിരം നിൽക്കൂല എന്നാൽ അവിശ്വാസത്തിന്റെ വചനങ്ങളെ അള്ളാഹു ചാല താഴ്ന്നതാക്കുകയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ എങ്ങാനും പൊന്തിയാൽ തന്നെയും അത് സ്ഥിരം നിൽക്കൂല അങ്ങനെ കൊച്ചപ്പാടുകളും ബഹളങ്ങളും നാട്ടിലെ ചർച്ചകളും ചാനലുകളുടെ അച്ചപ്പാടുകളും ഒക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കും അത് എങ്ങാനും ഉയർന്നാൽ തന്നെയും അതിന് സ്ഥിരതയില്ലെന്നാണ് എത്ര തന്നെ അവിശ്വാസത്തിന്റെ ഒച്ചപ്പാടുകളും ബഹളങ്ങളും ഒക്കെ ഉയർന്നു വന്നാലും അതിന് ആയുസ് കുറവാണ് കുറച്ചു നേരം പുകമർ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും കുറച്ചു നേരം എന്തെങ്കിലും ഉപദ്രവം ചെയ്യാൻ കഴിയും പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം അതൊരിക്കലും താഴൂല അതൊരിക്കലും താഴൂല അപ്പൊ അതിന് ബാറ്റസിമൂബില്ല അതിനെ മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിച്ചാൽ ലോകത്ത് ഒരു മഹലൂഖിനെയും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ അതിന്റെ ചൈത്രയാത്ര തുടരുകയാണ് അതിലെന്തെങ്കിലും ഒരു സഹായം ഒരു അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് ഒരു ഹിദ്മത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാന്ന് വന്നാൽ നമ്മൾ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ പോലെ ജീവിക്കലാണ് ഏറ്റവും ദീനി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സഹായം അതാണ് നമ്മൾ നുണ പറയാതെ വഞ്ചന ചെയ്യാതെ ആളുകളെ കബളിപ്പിക്കാതെ ആളുകളെ വഞ്ചിക്കാതെ ആളുകളെ അക്രമിക്കാതെ നാവ് കൊണ്ടും പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാതെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ പോലെ ജീവിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും വലിയ ഹിദ്മത്ത് അത് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അതുകൊണ്ട് പ്രയാസങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും ഉള്ള ഒരു കാലത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അബാധത്ത് കഹിജുറച്ചിൻ ഇലയ്യ എന്റെ മുമ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഹിജറ വരുന്ന പോലെയാണെന്ന് നബിയുനാസൂൽ